Ce vendredi 18 juin, Cédric Jubilard a été mis en examen après 48 heures de garde à vue, pour meurtre aggravé sur sa femme Delphine Jubilard. Pour rappel, l'infirmière de 33 ans n'a pas donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Au terme de six mois d'investigation, les enquêteurs sont parvenus à rassembler suffisamment d'indices qui permettent de désigner Cédric Jubilard comme suspect numéro 1 dans la disparition de sa femme. S'il continue à clamer son innocence et à nier son implication dans son affaire, il a été placé en détention provisoire et en cours maintenant la réclusion criminelle à perpétuité. Après l'annonce de ce verdict, une question se pose désormais, que vont devenir les enfants des époux jubilards maintenant que leur père est en prison Comme l'a fait savoir le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzori, lors de sa conférence de presse, le petit garçon de 6 ans et la petite fille de 18 mois ont pour l'instant été confiés à leur grand-mère. Le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Albi a été saisi immédiatement, il y a donc une assistance éducative qui est en place a-t-il précisé avant d'ajouter, dans le dernier état et sous réserve des décisions du juge des enfants, il semblerait que les enfants vont être confiés à un autre membre de la famille, qui pourrait être la sœur de Delphine Jubilard. Une information encore soumise à de nombreuses réserves. Où étaient les enfants de Delphine Jubilard le soir où leur mère a disparu Lors de cette prise de parole, le procureur de la République de Toulouse a fait des révélations glaçantes sur cette fameuse nuit où Delphine Jubilard s'est volatilisée. Il a notamment indiqué que le fils du couple avait assisté à une violente dispute entre ses parents vers 23 h un témoignage appuyé par celui de deux voisines qui affirment avoir entendu des cris stridents et de détresse d'une femme, qui vont disparaître et s'arrêter dans la nuit. Nous avons là la configuration d'un homicide conjugal, a évoqué le magistrat.